ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നൽകുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ നോട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ ഈ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും ഇഫ് എ നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന ടേം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ നോട്ട് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനിൽ എ നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി എൻ ആണ് എന്ന് വേർ എ നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ഓർ സീറോ എന്നിന് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആകാം സീറോ ആകാം എൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും ഇനി ഇവിടെയുള്ള എ സീറോ എ വൺ എക്സെട്ര എ എൻ ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ വൺ എ സീറോ എ വൺ എക്സെട്ര എ എൻ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് പർട്ടിക്കുലർലി എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തെ ടേം എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സീറോയുടെ കോയഫിഷ്യൻസ് ഇനി എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൽഫ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ആൽഫേനെ നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയും ഇഫ് ആൽഫ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ആൽഫ ഈസ് കോൾഡ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്നിന്റെ പൊസിഷനിൽ അതായത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിഗ്രി ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലാണ് ഇവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ റിയൽ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ത്രീ വിത്ത് റിയൽ കോയഫിഷ്യൻസ് ഇനി ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഏത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്നത് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രയലാൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ദർ ഫോർ വൺ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഐ ഇവിടെയും ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഇനി ഇതിന്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആണ് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഐ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അത് മൈനസ് ഐ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് കോയഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്നത് പല വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എക്സിന് പകരം ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഐ ക്യൂബ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ് പ്ലസ് 
2i minus i. Apo i substitute chayidhal, uh, this polynomial becomes 0. Therefore, i is a 0 of this polynomial. Any fundamental theorem of algebra? Every polynomial functions of degree n greater than or equal to 1 has at least 1 0. Degree at least 1 ulla e the polynomial functionum at least or 0 engilum undayrike. Idana fundamental theorem of algebra. This is a mathematical equation very erudianical. One polynomial function in the paranyal, other f of x equal to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus etc. a n. This is a polynomial function. This is a degree n greater than or equal to 1 irikanum in the paranyatunda. Now we have n greater than or equal to 1 in the condition. Edukam. This at least one zero angle venum in the paranyal. If x in a pagaram alpha kudutal, either equal to zero agana or alpha angle on diarikana. That is, there exists a complex number alpha such that a zero alpha is to n plus a one alpha is to n minus one plus a two alpha is to n minus two plus etc plus a n minus 1 alpha plus a n equal to 0. This theorem uh, prove the famous German mathematician Aya Carl Frederick Gauss. This is the proof in the syllabus. But this is the immediate consequence of the theorem. That is the theorem n degree ulla oru polynomial na exactly n zeros undayirikkum fundamental theorathil pariya at least oru zero engilum undu ennana pakshe idinde corollary aayittu nammal oru theorem padikkunnathu n degree ulla polynomial na exactly n zeros undayirikkum ennana namukku aa theorathilekku poga statement inganeyana Every polynomial of degree n has n and only n zeros. n zeros on dagum, n in a kal kudalam alla, korum alla. n and only n zeros. Namaka is in the proof reiki pogam. Degree n i to la polynomial in the paranyal, namka then uh, assume chian patanada, f of x is defined as a naught x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus etc. a n ana degree n venum in the parambol a naught not equal to 0 irikanum be a polynomial of degree n greater than or equal to 1. In the fundamental theorem of algebra apply chiyam apoli polynomial na at least 1 0 on dirikanum a 0 aita nyan alpha 1 edukunu. Then by the fundamental theorem of algebra, f of x has at least one zero, say alpha one. Alpha one or zero ana angle. Namla factor theorem padichitunda alpha one or root an angle x minus alpha one e polynomial de or factor i recap. Therefore, by the factor theorem, x minus alpha 1 is a factor of f of x. Then we have f of x in x minus alpha 1 into some polynomial. We rewrite it. Therefore, f of x is defined as x minus alpha 1 into q1 x. f of x in the degree n is equal q1 x in the degree. We have one factor outside of the degree. q1 x in the parana is a polynomial of degree n minus 1 i. Now, we have q1 x in the polynomial. Consider that degree n minus 1 i to the polynomial. Again, by the fundamental theorem of algebra, q1 x has at least one zero. That is why we alpha 2 in the pair. Again, q1x has a 0, say alpha 2. 
അപ്പോ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വണ്ണിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ക്യു വൺ എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ടു എക്സ് ഇവിടെ ക്യു വൺ എക്സിന്റെ ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോ ഒരു ഫാക്ടർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ക്യു ടു എക്സ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് ടു എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ക്യു ടു എക്സ് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സീറോ സേ ആൽഫ ത്രീ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ എക്സ് ഈ ക്യു വൺ എക്സിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ സ്റ്റെപ്പ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എഫ് ഒ ഫിക്സിന്റെ ഡിഗ്രി എൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വരിക എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എൻ ഇൻറ്റു ക്യു എൻ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വി ഗെറ്റ് എ കോഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ബൈ വൺ than that of the preceding quotient. അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ക്യൂ വൺ എക്സ് കിട്ടി അത് എഫ് ഒ ഫിക്സിനേക്കാളും ഒരു ഡിഗ്രി കുറവുള്ളത് എൻ മൈനസ് വൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ടു എക്സ് കിട്ടി ക്യൂ ടു എക്സ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വോഷ്യൻ്റ് ആയ ക്യൂ വൺ എക്സിനേക്കാളും ഡിഗ്രി വൺ കുറവുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into etc. x minus alpha n into q n x എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എൻ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഒ ഫിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യു എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം എല്ലാ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി ഉള്ള എൻ ടേംസ് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്യു എൻ എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അത് ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് ഈ ഓരോ ടേമിലെയും എക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ക്യു എൻ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഈ ക്യു എൻ എക്സ് വരിക പക്ഷെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ നോട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ് അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് എ നോട്ടാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ക്യു എൻ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യു എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്യു എൻ എക്സിന് പകരം എ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ ഫോർ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നോട്ട് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു എക്സെട്ര എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇത് ഓരോന്നും എഫ് ഒ ഫിക്സിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി പോകും അപ്പോ അങ്ങനെ എക്സിന് പകരം ആൽഫ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഒ ഫിക്സ് സീറോ ആകും എക്സിന് പകരം ആൽഫ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഒ ഫിക്സ് സീറോ ആകും ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോ ഓരോ ആൽഫ ഐയും എഫ് ഒ ഫിക്സിന്റെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ സീറോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആൽഫ ഐ അല്ലാത്ത ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൽഫ എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ
കാരണം എനോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഒ ഫിക്സിന്റെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ഡിഗ്രി എൻ ആകണം എങ്കിൽ എ നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ എ നോട്ട് സീറോ ആവില്ല ഇനി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ ആണ് അതായത് ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ ആവില്ല ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഒരു ടേമും സീറോ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ here a not not equal to zero and none of the factors alpha minus alpha i is zero ennu paranjal ee alpha i allatha vera edu complex number alpha eduthalum adu f of x inde zero aavilla appo namukku conclude cheyyam f of x na exactly n zero se ullu hence there are n and only n zeros namely alpha 1 alpha 2 etc alpha n idana nammalo prove cheyan parnirunnathu thank you